பாரத மாணவர்கள் வணக்கம் ஒரு சில மாணவர்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கண்ணி அறிவியல் பாடத்தில் ஐந்து மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஐந்து மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்களாக அதாவது புக் பேக் அதாவது புக் பேக் கொஸ்டின் மற்றும் கூடுதலான வினாக்களும் இதில் அடங்கியிருக்கு அதனால் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்ஸ் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாமே அது ஃப்ரீ தான் நீங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்பொழுது உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுவதற்கு அது எனக்கு ஒரு உற்சாகத்தை தரும் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த கேள்விகளை நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலாக டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க நம்ம இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் கொஸ்டின் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல் உறுப்புகள் என்றால் என்ன அதில் தரவுகை இல்லாத அளப்பொருட்கள் தரவு இடங்கக்கூடிய அளப்பொருட்கள் பற்றி போய் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மூணாவது கொஸ்டின் வந்து செயல் உறுப்புகள் என்றால் என்ன தரவகை இல்லாத அளப்பொருட்கள் தரவகையுடன் கூடிய அளப்பொருட்கள் வரைன்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் முக்கியமாக பார்த்துக்கிறங்க அடுத்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்வரணிலே லெட் ஆர்இசி சிசிடி ஏபி அசை இப் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் சிசிடி பி ஏ மோட் பி எல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஏ இங்கே வந்து செயற்குறின் பெயர் எது தற்சுழற்சி செயற்குறு கூட்டு எது அளப்பொருட்கள் கொண்ட மாறியின் பெயர் எது செயற்கூறுவை தற்சுழற்சிக்கு அழைக்கும் கூற்று எது தற்சுழற்சியை முடிவு கொண்டு வரும் கூற்று ஆகியவற்றை எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதே நீங்கள் இதிலேருந்து எழுதணும் இப்போ இதில் ரெண்டு ரெண்டுன்னு வந்திருக்கு அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறங்க இது ஆக்சுவலாக நம்ம ரெண்டு கடைங்க மூணு வந்திருக்கோம்னு சிறிய நம்பர் மாறி இருக்குது அதை பார்த்துக்கிறங்க இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பியூர் மற்றும் இம்பியூர் செயற்குறுவை எடுத்துக்காட்டுனா விளக்கு அப்படின்ட்டு இருக்குது இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிறங்க அடுத்து இடைமுகம் மற்றும் செயல்படுத்துதலை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இடம் இருக்குது பார்த்துக்கிறோங்க இடைமுகம் மற்றும் செயல்படுத்துதலை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக அப்படின்னு வரணும் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தான் இதையும் நல்லா படிங்க அடுத்தது தரவரவமாக்கம் எவ்வாறு செயல்படுத்துவாய் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக இந்த கொஸ்டினையும் கொஞ்சம் கூடுதலாக என் கவனம் எடுத்து படிக்கணும் அடுத்து லிஸ்ட் என்றால் என்ன ஏன் வந்து நம்ம லிஸ்ட்டு பேர் என்று அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து பல்வேறு பொருளை எவ்வாறு அணுகுவாய் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக இதையும் நல்லா ஓரளவு பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க ஆக்கி மற்றும் செலக்டர்கள் பற்றி எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி உங்களுக்கு கூடுதலாக உள்ள கொஸ்டின் இது இதை கொஞ்சம் கூடுதலான கவனம் எடுத்து இதை பார்க்கணும் அடுத்து மாரியின் வார எல்லைகளை விளக்குக அல்லது எல்இஜிபி விதியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இந்த கேள்வி கேட்பதற்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அதனால் இதை நல்லா படிங்க அதுமாரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா தொகுதிகளின் ஐந்து பண்பு இயல்புகளை எழுதுக இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கிறோங்க ஏன்னா இது இப்போ அதுக்கெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த கேள்வியை நீங்கள் இதையும் நல்லா கூடுதலாக கவனம் எடுத்து படிங்க அடுத்து தொகுதி நிலை ஆக்கத்தினுடைய பயன்களை எழுதுக இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தான் அடுத்து நெறிமுறையின் பண்பு இயல்புகளை வரி அது ஓரளவு படிங்க அடுத்து வரிசை முறை தேடல் நெறிமுறையை விவாதிக்கவும் அதாவது வரிசை முறை தேடல் நெறிமுறையை விவாதிக்கவும் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்கிறோங்க அடுத்து இரும்ப தேடல் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தான் அடுத்து கும்மிலி வரிசையாக்க நெறிமுறையை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக இந்த கொஸ்டின் நல்லா படிங்க அடுத்து இயங்கு நல்லாக்கத்தின் கருத்துருவை பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கவும் இந்த கொஸ்டின் வரலாறு நீங்கள் படிச்சுக்கணும் நெறிமுறையின் சிக்கலை பற்றி விவரி இந்த கொஸ்டின் வரலாறு நீங்கள் அவ்வளோ நல்லா படிங்க செயல்முறை ஸ்கிரிப்ட் முறை மெயின் நல்லாக்கம் பற்றி எழுதுக இதையும் நீங்கள் ஓரளவு படிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் மற்றும் அவுட்புட் செயற்கூறுகள் பற்றி விளக்குக அடுத்த தப்பாக இருக்குது பார்த்துக்கிறோங்க அதாவது விளக்குகன்னு வரணும் இன்புட் மற்றும் அவுட்புட் செயற்கூறுகள் பற்றி விளக்குக இது வந்து ஒரு முக்கியமான
இதையும் கூடுதலாக கவனம் எடுத்து படிக்கணும் பைத்தான ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அதை எவ்வாறு இயக்குவது பற்றி விவரி பைத்தான யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறோம் இதை எப்படி ரன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்து பாருங்கள் பார் மடக்கை பற்றி விரிவாக விடையளிக்கவும் இங்கே வந்தால் அதாவது விடையளிக்கவும் அப்படின்னு வரணும் இதில் கொஞ்சம் எரர் இருக்குது பார்த்துக்க அதாவது பார் மடக்கை பற்றி விரிவாக விடையளிக்கவும் அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வி இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அதனால் இந்த கொஷினை நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த இஃபிஎல்சி கூட்டு எடுத்து காட்டணும் வரின்னு கேட்குறாங்க இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஷின் தான் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்து அனைத்து மூன்று இலக்கு ஒற்றைப்படி எண்களை வெளியிடுவதற்கான நிலை எழுதுக மூன்று ஒற்றைப்படி எண்களை வெளியிடுவதற்கான ஒரு நிலை எழுத சொல்லியிருக்காங்க அது ஒற்றைப்படி எண்கள் கேட்கலாம் அது இரட்டைப்படி எண் கேட்கலாம் நீங்கள் அதுக்கான கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் கேட்கும்போது நீங்கள் எழுதிடலாம் அடுத்ததாக கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் பெருக்கள் வாய்ப்பாட்டை வெளியிடும் நிலை எழுதுக இந்த ப்ரோக்ராமை நல்லா எழுதி பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்து பின் ஒரு வெளியீட்டை பெற நிலை எழுதுக இது மாதிரி நமக்கு ஒரு சராத்தை கொடுத்துட்டு இந்த வெளியீட்டு பெறுவதற்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்னு வரலாம் அல்லது ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு வரலாம் ஏதாச்சும் ஒரு நேமை கொடுத்துட்டு அந்த நேமை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எழுத்து அடுத்து ரெண்டு எழுத்து அடுத்து மூணு எழுத்து இந்த மாதிரி வர்ற மாதிரி நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இதற்கான ப்ரோக்ராம்லாம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம மெட்டீரியல் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் அவங்க அந்த வீடியோலாம் இருக்குது இது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் உள்ள வீடியோக்கள்லாம் இருக்குது ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் ஒரு முறை பாருங்கள் அடுத்து செயற்கூறின் வகைகளை எடுத்து காட்டுடன் வரி இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் இதையும் நல்லா படிச்சுக்கிறேங்க அடுத்து மாரியின் வர எல்லைகளை எடுத்து காட்டுடன் வரி இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஷின் தான் இதை நல்லா படிக்கணும் அடுத்து பின்வர உள்ளிணைந்த செயற்கூறுகளை பற்றி விளக்கு ஐடி சிஹெச்ஆர் ரவுண்டு டைப்பு போன் இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் உள்ள அந்த ஜென்ரல் ஃபார்மெட்டு எடுத்து காட்டோட நீங்கள் இதை பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்து இரண்டு எண்களினுடைய எல்சியம் கண்டுபிடிப்பதற்கான பைத்தான் நிலை எழுதுங்க சிசிஎஃப் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி அல்லது இந்த மாதிரி எல்சியம் கண்டுபிடிப்பதற்கான பைத்தான் நிலை எழுத சொல்லலாம் இதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்ததாக தற்சுழற்சி செயற்கூறு பற்றி எடுத்து காட்டோட விளக்குங்க இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் தற்சுழற்சி செயற்கூறு பற்றி எடுத்து காட்டுற விளக்கு அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இதையும் நல்லா படிங்க அடுத்து செயற்கூறின் அளப்பொருட்களை எவ்வாறு அனுப்பலாம் என்பதை விவரி ஒரு செயற்கூறு எடுத்துக்கிட்டு அதில் பேராமீட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அளப்பொருட்களை நம்ம எப்படி அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இது வந்து ஒரு கூடுதலான கேள்வி இதையும் ஓரளவு நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்து பைத்தானில் பயன்படும் சர செயற்கூறிகளை தகுந்த எடுத்து காட்டுற விளக்கு இந்த கேள்வி கேட்கலாம் இதை ஓரளவு பார்த்துக்க படிங்க பைத்தானில் பயன்படும் வடிவமைப்பு குறியுறுக்கள் பற்றி விவரி இந்த கேள்வியையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறோங்க அதே மாதிரி பைத்தானில் பயன்படும் விடுபடு வரிசைகள் ஏதேனும் ஐந்து பற்றி எழுதுக இந்த விடுபடு வரிசை அப்படிங்கிறது ஒரு எளிமையான பைத்தானில் சரங்களை கையால் பயன்படும் உள்ளிணைந்த செயற்கூறுகள் ஏதேனும் ஐந்து எடுத்து காட்டுடன் விவரி இதில் ஒரு அஞ்சு தான் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறோங்க லிஸ்ட்டில் ஒரு உறுப்பை சேர்ப்பதற்கான பல்வேறு வழிகள் யாவை இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் இதை பார்த்துக்கிறோங்க அடுத்தது அந்த ரேஞ்சின் நோக்கம் என்ன எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஷின் தான் இதையும் படித்து வச்சுக்கிறோங்க இது பின்னலான டப்புள் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டுற விளக்கு இந்த கேள்வி கேட்கலாம் இதையும் படிங்க அடுத்து பைத்தானில் உள்ள பல்வேறு செட் செயல்பாடுகளை பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குங்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி படிச்சுக்கிறோங்க இந்த டிக்ஷனரி என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டுற விளக்குங்க இது ஒரு கூடுதலான கேள்வி இதையும் பார்த்துக்கிறோம் அடுத்து எழுது பொருட்களை சேர்க்க அல்லது நீக்கும் பட்டியல் முறையினர் ஒன்றை எழுதுக பொருட்களின் பெயர் மற்றும் பிராண்டை வந்து ஒரு டிக்ஷனரியில் சேமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது உங்களை புக்கில் இருக்கிறத பார்த்து படித்து வச்சுக்கிறோங்க இனக்குழுவை பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்கள் அளவை உள்ளீடாக பெற்று பரப்பளவை கண்டறியும் பைத்தா நிலை எழுதுக இந்த நிலையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறோங்க தரவு மாதிரியின் பல்வேறு வகைகளை விளக்குங்க இந்த கேள்வியை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறோங்க உறவு நிலையின் வகைகளை விவரி அடுத்து பார்த்தோம்னா டிபிஎம்எஸ் மற்றும் ஆர்டிபிஎம்எஸ் வேறுபடுத்துக்க இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இதை நல்லா படிச்சுக்கிறோங்க முட்டுதல் வெட்டுதல் மற்றும் காட்டிய சென்பெருக்கள் போன்றவற்றை பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுற விளக்குங்க இதுவும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் இதை நல்லா படித்து வச்சுக்கிறோங்க ஆர்டிபிஎம்எஸ்ஸின் பண்பியல்புகளை விளக்குங்க இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இதை கூடுதலான கவனம் எடுத்து படிக்கணும் அடுத்து டிபிஎம்எஸ்ஸில் உறவு
பொறியும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நம்ம வந்து எஸ்கியூல் கட்டில் எழுதணும் அதாவது அனைத்து பணியாளர்களின் விவரங்கள் அவர்கள் பெரும் சம்பளங்களிலிருந்து இறங்கு வரிசையில் காண்பிக்கணும் அப்போ அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு எம்ப்ளாயி இருக்காங்க அவங்க வரக்கூடிய சம்பளம் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் வந்து இறங்கு வரிசையில் இருக்கணும் இப்போ இறங்கு வரிசைங்கிறது டிசண்டிங் ஏறு வரிசைனா அசண்ட் அப்போ அதாவது எப்படி வரணும்னா அப்போ இந்த இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அமௌண்ட் வரணும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழாயிரம் அதுக்கடுத்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு அப்புறம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இந்த வரிசையில் நமக்கு அமையணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு இது பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயிங்கிறது நமக்கு இந்த டேபிளை குறிக்குது எம்ப்ளாயி எப்படி வேணும் ஆர்டர் பை டிசண்டிங் அதை தான் ஆர்டர் பை டெஸ்க் நீங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயிங்கிற டேட்டா பேஸை சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி அதில் அந்த டெசிக்னேஷன் இருக்குல்ல அதை வந்து நமக்கு இறங்கு வரிசையில் நமக்கு சொல் அடுத்து ஐயாயிரம் முதல் ஏழாயிரம் வரை அலவன்ஸ் பெறும் அனைத்து பணியாளர்களின் விவரங்களை காண்பிக்க ஐயாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் வரை வந்து நமக்கு இங்கே அந்த அலவன்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா அதே மட்டும் நமக்கு இங்கே ஃபில்டர் பண்ணி காமிக்கணும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயிங்கிற எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற அந்த பணியாளர் அட்டவணை எடுத்துக்கிட்டு அதில் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா அலவன்ஸ் வந்து பிட்வீன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்டு செவன் எங்கே இருந்துன்னா அலவன்ஸில் இருந்து அப்போ ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் அலவன்ஸ் பிட்வீன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்டு செவன் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஐயாயிரம் முதல் ஏழாயிரம் வரை அலவன்ஸ் வாங்கக்கூடிய பணியாளருடைய விவரங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து மெக்கானிக் வகையை சார்ந்த பணியாளர்களை நீக்க வேண்டும் மேலாண்மை ரிமூவ் பண்ணணும் இங்கே மெக்கானிக்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆள் ரத்தீஸ் மட்டும் தான் இருக்காப்பில்ல அதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டெலிட்டுங்கிற கட்டளை யூஸ் ஆகுது அப்போ டெலிட் தட் அவனே எம்ப்ளாயி அப்போ ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் டெசிக்னேஷன் ஈக்குவல் டு மெக்கானிக் இங்கே டெசிக்னேஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த அர்க்கா மெக்கானிக் அப்போ டெசிக்னேஷன் ஈக்குவல் டு மெக்கானிக் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த மெக்கானிக் எந்த டெசிக்னேஷன் மெக்கானிக்னு எதுனே வருதோ அந்த ரெக்கார்டை நமக்கு தூக்கிடும் அதனால இங்கே டெலிட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் டிஎஸ்ஐசி ஈக்குவல் டு மெக்கானிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து ஒரு புதிய வரிசையை உருவாக்க ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் இன்னும் ஒரு வருஷம் நம்ம புதுசாக சேர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான கட்டளை வந்து சேர்க்குறதுக்கு இன்சர்ட் இன்சர்ட் இன்டு எம்ப்ளாயி அதாவது இந்த எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற இந்த எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற இந்த பணியாளர் அட்டவணையில் சேர்க்க சொல்கிறோம் அதாவது இன்சர்ட் இன்டு எம்ப்ளாயி அதில் என்னென்ன பிள்ளைங்கள் வரணும் எம்ப்ளாயி கோடு கமா நேமு கமா டெசிக்னேஷன் கமா பே கமா அலவன்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு புதுசாக ஒரு வரிசையை வந்து நமக்கு இங்கே உருவாயிடும் அப்போ அதற்கான மதிப்புகள் கொடுக்கணும்ல அதை வந்து இங்கே வேல்யூஸில் கொடுத்துடணும் எம்ப்ளாயி கோடுக்கு வேல்யூஸ் வந்து எஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ நேம் வந்து சரண் டெசிக்னேஷன் வந்து சூப்பர்வைசரு பே வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அலவன்ஸ் வந்து லெவன் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது ஓகே அடுத்து அஞ்சு வந்து எட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ரேட்டர்ஸ் வகையை சார்ந்த அனைத்து பணியாளர்கள் விவரங்களை காண்பிக்க இங்கே ஆப்ரேட்டர் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஆப்ரேட்டர் வகையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் சாசி ஒன்று பிரசாத் ஒன்று அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து இங்கே காமிக்க வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கான கட்டளை எப்படி அமைக்கணும் அப்படின்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி அது எம் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற அந்த பணியாளர் அட்டவணையில் இருந்து எதை நமக்கு கொண்டு வரணும் வேர் டெசிக்னேஷன் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் டெசிக்னேஷன் ஈக்குவல் இங்கே ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த எங்கேயும் வந்து ஆப்ரேட்டர் அந்த எம்ப்ளாயி அப்படிங் அதாவது இந்த எம்ப்ளாயிங்கிற அட்டவணை எங்கே இருக்கோ அதில் இருந்து இந்த டெசிக்னேஷன் ஆப்ரேட்டர் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள பொருளாக நமக்கு கொண்டாந்து காமிக்கும் அதான் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் டெசிக்னேஷன் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் அப்போ இந்த கேள்வியை நீங்கள் இதை ஓரளவு பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க ஏன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இதை கொடுத்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த எஸ்கியூல் கட்டில் எழுத சொல்லுவாங்க இதை பார்த்து வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது எஸ்கியூலின் கூறுகள் யாவே ஒவ்வொன்றிருக்கும் கட்டளைகளை எழுதுக இப்போ எஸ்கியூலினுடைய கூறுகள் யாவே அதாவது அதில் என்ன இருக்குது டிஎம்எல் இருக்குது டிடிஎல் இருக்குது டிசிஎல் இருக்குது டிசிஎல் இருக்குது டிகியில் இருக்குது டேட்டா மணிப்புலேஷன
இது எஸ்கிரீம் குருகள் இப்போ இதை எழுதிட்டு இதை நீங்கள் எழுதினால உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு க கட்டளைக்கும் வந்து நீங்கள் கட்டளைகள் எழுதணும் டிஎம்எல்க்கான கட்டளை டிடிஎலுக்கான கட்டளை இது புக்கில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சில கேள்விகளுக்கு மட்டும் நான் இங்கே உங்களுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை சொல்லியிருப்பேன் மேற்கொண்டு நீங்கள் இந்த புக்கில் பார்த்து இது பண்ணிக்கிருங்க ஏன்னா முக்கியமான கொஸ்டின் தான் நம்ம இங்கேயே சொல்லியிருக்கோம் இங்கே இது எழுதினாலே உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கிடைக்கிறது கண்டிப்பாக வாய்ப்பு அடுத்து மாணவர் அட்டவணையில் பின்வரும் எஸ்கியல் கட்டளைகளை கட்டமைக்கவும் அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அட்டவணை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு எஸ்கியல் கட்டளை அமைக்கணும் எது எதுக்கு அப்படின்னா செலக்ட் கூட்டு குரூப் பை கிளாஸ் பயன்படுத்தி ஒன்று செலக்ட் கூட்டு ஆர்டர் பை கிளாஸை பயன்படுத்தி ஒன்று அதை நீங்கள் புக்கை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கிறோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து நீங்கள் இதுக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக எழுத வேண்டியது இருக்காது ஒரு சில வரிகளில் பதில் அளிக்கிறதுனால இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க் எடுக்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புக்கில் இதெல்லாம் இருக்குது இதை ஒரு ஒரு முறை பார்த்து எழுதி பார்த்து நினைவு வச்சுக்கிறோங்க பணியாளர்களுக்கான ஏதேனும் ஐந்து புலங்களை கொண்ட ஒரு அட்டவணையை உருவாக்க ஒரு எஸ்கியல் கூட்டினை எழுதி அந்த பணியாளர் அட்டவணைக்கு ஒரு அட்டவணை கட்டுப்பாட்டை உருவாக்கவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பணியாளர்னா இங்கே எம்ப்ளாயி தான் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஐந்து புலங்களை கொண்ட ஒரு அட்டவணையை ஒரு டேபில் உருவாக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு எஸ்கியல் கூற்றை எழுதி அந்த பணியாளர்களுக்கான அட்டவணைக்கு ஒரு அட்டவணை கட்டுப்பாட்டையும் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் டேபிள் அப்படிங்கிற கட்டளையை நம்ம யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் க்ரியேட் டேபிள்னு கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் வந்து அட்டவணைக்கான பேர் எம்ப்ளாயினா எம்ப்ளாய் ஸ்டூடெண்ட் சம்மந்தப்பட்டதுனா நம்ம இங்கே ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இது பணியாளர்கள்தான நம்ம எம்ப்ளாயின்னு கொடுத்துக்குறோம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அதாவது திறந்த அடைப்பு குடி அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம் நம்பர் இன்டீஜர் நாட் நல் இப்போ எம்ப்ளாயி நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு புலத்தை நம்ம இங்கே உருவாக்குறோம் அஞ்சு மொத்தம் அஞ்சு புலம் வேணும்ல ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாயி நம்பருங்கிற ஒரு புலத்தை கொடுக்குறோம் அது வந்து இன்டீஜர் அதில் வந்து நம்ம முழு எண்களை மட்டும் தான் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அந்த தரவு வகை வந்து இங்கே இன்டீஜர்னு சொல்லிட்டோம் இந்த நாட் நல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த எம்ப்ளாயி நம்பருங்கிற புலம் வந்து அதனுடைய மதிப்பு வந்து காலியாக இருக்கக்கூடாது அதுக்காக இங்கே நாட் நல்லு கொடுக்கும் அதுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம ஒரு மதிப்பு கண்டிப்பாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அதை இங்கே நாட் நல் அப்படின்னு சொல்லி வரையறை செஞ்சுருக்கோம் அடுத்த புலம் வந்து நேம் கேர் ஆஃப் தேர்ட்டி இப்போ இந்த நேம்ங்கிற புலத்தை பொறுத்த மட்டத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு அளவு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா முப்பது கொடுத்துருக்கோம் அதாவது அந்த பெயர் வந்து இங்கே கொடுக்கக்கூடிய பெயர் வந்து இந்த முப்பது எழுத்துக்களுக்கு உள்ளார இருக்கணும் முப்பது எழுத்துக்களை தாண்டக்கூடாது அடுத்தது டெசிக்னேஷன் கேர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து தான் டெசிக்னேஷன் கொடுக்குறோம்ல அந்த டெசிக்னேஷனுக்கு வந்து இருபத்தி ஐந்து எழுத்துக்கள் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து டெசிக்னேஷனுங்கிறது தரக்கு பாருங்கள் சூப்பர்வைசர் ஆப்ரேட்டர் கிளர்க் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறோம்ல இந்த எழுத்துக்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் அதாவது இருபத்தஞ்சே தாண்டக்கூடாது அடுத்தது பே இன்டீஜர் இது ஒரு ப்ளான்ஸ் சேர்க்குறோம் பே அதே இன்டீஜர் அதையும் வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது அலவன்ஸுங்கிற ஒரு ப்ளத்தை சேர்க்குறோம் அதுவும் இன்டீஜர் வச்சுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து புலங்கள் வந்துருச்சா அஞ்சு புலங்கள் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து இப்போ இதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்றே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா முதன்மை புலமாக செட் பண்ணிக்கணும் எம்ப்ளாய் நம்பராக நேமாக டிசிக்னேஷனாக பேயா அது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிரைமரி கீ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக யூனிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கணும் நம்ம நேமை வேற சூஸ் பண்ணலாம் பட் ஏன் சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரே நேம் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த அட்டவணையில் வரலாம் ஒரு எம்ப்ளாயின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஆஃபீஸில் எம்ப்ளாயி ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் எல்லாருமே தனித்தனியாக தான் நேம் வச்சுருப்பான்னு சொல்ல முடியாது இப்போ ராஜாங்கிற பேர் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கலாம் குமாருங்கிற பேர் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்காமே நம்ம வந்து அது வந்து தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த எம்ப்ளாயி நம்பரை நம்ம வந்து ப்ரைமரி கீயாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ ப்ரைமரி கீ ஆஃப் எம்ப்ளாயி நம்பர் இதை தான் அட்டவணை கட்டுப்பாடு அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அட்டவணைக்கு ஒரு அட்டவணை கட்டுப்பாடை உருவாக்கம் சொல்லி பற்றியெல்லாம் இதை தான் நம்ம அட்டவணை கட்டுப்பாடுன்னு சொல்கிறது ப்ரைமரி கீ ஆஃப் இஎம்பி என்ஓ அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் இந்த ஓப்பனிங் ப்ராக்கெட் இங்கே இருக்குது இங்கே க்ளோஸிங் ப்ராக்கெட் க
பிட்வீன் நாட் இன் இந்த சிறப்பு சொற்கள்லாம் உங்களுக்கு புக்கில் இருக்குது இதை நீங்கள் புக்கில் பார்த்துட்டு ரெஃபர் பண்ணி இதையும் வச்சுக்கிறேங்க அடுத்து பின்வரும் கட்டளை பற்றி விரிவாக எழுதுக அப்படின்ட்டு ட்ரங்கேட் கட்டளைன்னு ஒன்று இருக்குது ட்ராப் டேபிள் கட்டளைன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ட்ரங்கேட் கட்டளை ட்ராப் டேபிள் கட்டளை இதை பற்றி உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதனால் இதை பார்த்து வச்சுக்கிறேங்க ஓரளவு அடுத்து எக்ஸல் மற்றும் சிஎஸ்வி கோப்பிங் வேறுபாடு என்ன இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க இதுக்கு கூடுதலான கவனம் எடுத்து இதெல்லாம் படிங்க பல்வேறு கோப்பு முறைமைகளின் பொருள்களை பட்டியலிடு இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் இதையும் நல்லா படிங்க பைத்தானில் ஒரு கோப்பை படிப்பதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகளை எழுதுக அதாவது பைத்தானில் ஒரு கோப்பை படிப்பதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகளை எழுதுக இது வந்து ஆக்சுவலாக உருன்னு வரணும் உருன்னு வந்துடுச்சு இப்போ பைத்தானில் ஒரு கோப்பை படிப்பதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகளை எழுதுக இந்த கேள்வியை நீங்கள் ஓரளவு படித்து வச்சுக்கிறேங்க தனிப்பயனாக்கம் பிற்பாடும் கூடிய சிஎஸ்வி கோப்பை எழுதுவதற்கான பைத்தானில் எழுதுக இந்த கேள்விக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுடைய புக்கில் வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் பதிமூணு புள்ளி ஏழு நாலுங்கிற செக்ஷன் இருக்குது பற்றியெல்லாம் அதான் ஆன்சரு அதை பார்த்துக்கிறேங்க சிஎஸ்வி கோப்பையில் தரவை வடிவமைப்பிற்கு பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகளை எழுதுக இந்த கேள்வியை படிச்சுக்கிறேங்க இப்போ சிஎஸ்வி கோப்பையில் டிக்ஷனரி எழுதுதல் பற்றி விவரி இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தான் உங்கள் புக்கில் வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு பக்கத்தில் பதிமூணு புள்ளி ஏழு ஏழு அப்படிங்கிற பிரிவில் இந்த கேள்விக்கான பதில் இருக்குது அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேங்க பைத்தானில் ஏதேனும் ஐந்து பண்பு கூறுகளை கூறவும் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்கிறேங்க இன்னொரு கட்டளை ஒவ்வொன்றையும் விளக்கவும் பைத்தான் ஃபைல் நேம் டாட் பிஒய் ஐ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல் நேம் வித்தவுட் சிபிபி எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கட்டளை கொடுத்துருக்காங்க இந்த கட்டளையில் அதாவது இந்த பைத்தானுங்கிறது என்ன சொல்லுது ஃபைல் நேம் டாட் பிஒய்ங்கிறது என்ன சொல்லுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வா ஒவ்வொரு கட்டளைக்கும் என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பைத்தான் அப்படிங்கிறது வந்து கட்டளை வரையிலிருந்து பைத்தான் நிலை செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு சிறப்பு சொல் பைத்தான் நிலை செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு சிறப்பு சொல் தான் இந்த பைத்தான் அப்படிங்கிறது இந்த பைல் நேம் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிறது செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய அந்த நிரலோட பெயர் ஃபைலோட பெயர் ஐங்கிறது இன்புட் அதாவது உள்ளீட்டு முறைமை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல் நேம் வித்தவுட் சிபிபி எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது தொகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நிரலுடைய பெயர் அதாவது கம்பைல் பண்ணுறோம்ல அதை கம்பைல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அந்த நிரலுடைய பெயர் தான் இங்கே நம்ம வரணும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல் நேம் வித்தவுட் சிபிபிங்கிறது அதை தொகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நிலையுடைய பெயர் இதை பார்த்து வச்சுக்கிறோங்க இந்த கல்வியை அடுத்து பைத்தானில் சிஸ் ஓஎஸ் கெட் ஆஃப் டு நிலைகளையும் தேவை என்ன என்பதை விளக்கு இந்த கேள்வி இபிஎஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் ஆன்சர் இருக்குது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்கில் அதை பாருங்கள் அடுத்து கெட் ஆஃப் என்ற செயற்குறியும் தொடரில் எழுதுக அதனுடைய செயல் உறுப்புகளையும் திருப்பி அனுப்பும் மதிப்புகளையும் விளக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த கேள்வி ஓரளவு பாருங்கள் அடுத்து கீழ்காணும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நிலை செயல்படுத்த ஒரு பைத்தான் நிலை எழுதுக இன்க்ளூட் ஐவர்ஸ்டிங் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிடி இண்ட் மெயினு சி அவுட் லெசன் லெசன் வெல்கம் ரிட்டர்ன் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு சிபிபி ப்ரோக்ராம் இதை வந்து நம்ம பைத்தான் நேரில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் புக்கில் எது இருக்குது பாருங்கள் இப்போ எபோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் சே அப்படின்னு எப்போ வெல்கம் டாட் சிபிபி அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வெல்கம் டாட் சிபிபி அப்படிங்கிற ஃபைல் நேமில் இருக்குது அதில் சே அதாவது வெல்கம் டாட் சிபிபிங்கிற ஃபைல் நேமில் சேவ் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எழுதோம் அடுத்தது எஸ்கியூ லைட் பற்றி விரிவாக எழுதவும் அதன் அதனை பயன்படுத்தும் படிநிலைகளை எழுதுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் இதை நல்லா கூடுதலாக கவனம் எடுத்து படிங்க அதாவது எஸ்கியூ லைட் அப்படிங்கிறது எளிய உறவு நிலை தரவுத்தில் ஒரு அமைப்பு இதில் வந்து தரவுகளை முறையான தரவு கோப்புகளாகவும் கணினியின் உட்புற நினைவகத்திலும் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அதாவது சேமிச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த எஸ்கி லைட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு ஸ்டெப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆனால் மூணு படி நிலைகளை நம்ம பயன்படுத்தணும் ஒன்று வந்து எஸ்கி லைட் த்ரீ அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சிக்கணும் ரெண்டாவது கனெக்ட் வழிமுறையை பயன்படுத்தி இணைப்பை உருவாக்கி தரவு தளத்தின் பெயரை வந்து நம்ம அனுப்பணும் மூணாவது கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் அப்படிங்கிற கட்டளை பயன்படுத்தி கர்சர் அப்படிங்கிற பொருளை நம்ம வந்து அணுகணும்
அதாவது கனெக்ஷனை மூடிடணும் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த கேள்விக்கு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ இந்த கேள்வியை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு இங்கே வந்து ரொம்ப சுருக்கி தான் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறோங்க அடுத்து பெச் மணி பயன்படுத்தி பின்னொரு அட்டவணை உள்ள அனைத்து பதிவுகளையும் திரையில் இடுவதற்கான பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை எழுதவும் இந்த பெச் மணி அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தி இங்கே ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பதிவுகளையும் திரையில் காட்டுவதற்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டு எழுத சொல்லியிருக்காங்க பைத்தான் ஸ்கிரிப்டு இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு திரையில் இடுவதற்கான அப்படின்னு வரணும் அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறோம் இதற்கான ஸ்பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ்கியூல் எயிட் த்ரீ அப்படிங்கிறத நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அதாவது அதை இணைக்கணும் அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இம்போர்ட் எஸ் எஸ்கியூல் எயிட் த்ரீ இது பண்ணிக்கிறோம் கனெக்ஷன் ஈக்குவல் டு எஸ்கியூல் எயிட் த்ரீ டாட் கனெக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் டாட் டிபி அப்போ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கேனர் ஸ்பீக்கர் ப்ரிண்டர் மானிட்டர் மவுஸ் இது எல்லாமே மெட்டீரியல்ஸ் தான் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே அதே மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுக்கிறோம் மெட்டீரியல்ஸ் டாட் டிபி டேட்டா பேஸ் இதை இங்கே வச்சுக்கிறோம் அடுத்து கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் இதன் மூலம் அப்படிங்கிற கூட்டை பயன்படுத்தி நம்ம கர்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளில் நம்ம அணுகணும்ல அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கோம் கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் அடுத்து அதில் கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் செலக்ட் ஸ்டார் ப்ரோ மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு மெட்டீரியல்ஸில் இருந்து எடுக்க சொல்கிறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரிண்ட் டிஸ்பிளேயும் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எல்லா ரெக்கார்டையுமே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கே வந்து டிஸ்பிளேயும் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வெளியீட்டு கட்டளை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு கர்சர் டாட் பெட்ஸ் மெனி ஆஃப் ஃபைவ் மொத்தம் இதில் வந்து நமக்கு எத்தனை பேர் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னா அஞ்சு இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதனால் செல்டி கோல் கர்சர் டாட் பெச் மெனி ஆஃப் ஃபைவ்னு கொடுக்குறோம் அடுத்து ப்ரிண்டு ரிசல்ட் காமாஸ் எஸ்பி ஆக்சா எஸ்சிபி ஈக்குவல் டு வேக்சினேஷன் இது வந்து நம்ம வந்து மடக்குகளை பயன்படுத்தாமல் இடைவெளியுடன் கூடிய உறுப்புகளின் பட்டியலை ஒரே வரிசையில் அச்சிடுவதற்கு குறியீடு ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் என் அல்லது எஸ்சிபி ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் என் அப்படிங்கிறத நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வெளியீடு வந்து டிஸ்பிளேயும் இந்த இது வந்துடும் அப்படியே டிஸ்பிளேயும் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் முதல் ரெக்கார்டு வந்து ஆயிரத்தி மூணு இந்த இருக்குல்ல அது இங்கே வந்துடும் ஸ்கேனர் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி நாலு ஸ்பீக்கர் த்ரீ தௌசண்ட் ஆயிரத்தி அஞ்சு ப்ரிண்டர் எயிட் தௌசண்ட் ஆயிரத்தி எட்டு மானிட்டர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆயிரத்தி பத்து மவுஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி நமக்கு வெளியீடு கிடைக்கும் இந்த இதை அப்படியே நமக்கு இங்கே வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் பார்த்துக்கிறோங்க கேவிங் துணை நிரலை அதாவது கேவிங் துணைநிலை கூட்டின் பயனை அது எடுத்துக்காட்டு தருக தடுக கேவிங் துணைநிலை கூட்டினுடைய பயன் என்ன அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க இப்போ எஸ்கியல் கேவிங் துணைநிலை கூட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து குழு சார்புகளை பொறுத்து தரவுகளை வடிகட்ட கேவிங் துணைநிலை கூட்டு பயன்படுகிறது இதை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இம்போர்ட் எஸ்கியூ லைட் த்ரீ கனெக்ஷனை கோட்டு எஸ்கியூ லைட் த்ரீ டாட் கனெக்ட் அகடாமி டாட் டிபி கர்சரி கோட்டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் செலக்ட் சென்டர் கம் அக்கவுண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் சென்டர் ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் குரூப் பை ஜெண்டர் கேவிங் கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர் கிட்ட தான் த்ரீ ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு கர்சர் டாட் பெச் ஆல் சிஓ ஈக்குவல் டு ஐஓ ஃபார் ஐ இன் கர்சர் டாட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரெண்டு சிஓ ஃப்ரெண்டு ரிசல்ட் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஜெண்டர் கமா கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர் ஜெண்டர் எம்மு எத்தனை பேர் வருதுன்னா அஞ்சு அப்படிங்கிற கவுண்டிங் நமக்கு இங்கே வந்துடும் இப்போ இதான் வந்து கேவிங் துணு துணைநிலை கூட்டு அப்படின்னு சொல்லி அதை பயன்படுத்தி எழுதுறது இந்த கேள்வி ஓரளவு நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க அடுத்து பின்வரும் குறிப்புகளை கொண்டு ஐட்டம் என்ற அட்டவணை உருவாக்க பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை எழுதவும் அட்டவணைக்கு வந்து ஒரு பதிவு வச்சுருக்கணும் தரவு தரத்துக்கு பெயர் வந்து ஏபிசின்னு வச்சுக்கலாம் அட்டவணையின் பெயர் வந்து ஐட்டம் அடுத்து நெடுவசைவின் பெயர் மற்றும் வரங்கள் வந்து ஐகோடு இண்டிஜுவல் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் ப்ரைமரிக்கு ஐட்டம் நேம் வந்து கேரக்டர் வித் லெங்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேட்டு வந்து இண்டிஜர் ரெக்கார்ட் டு பி ஆடட் வந்து ஆயிரத்தி எட்டு கம்மா மானிட்டர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதுக்கு வந்து நீங்கள்
ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பார்த்துக்கோங்க ஐட்டம் என்ற அட்டவணை உருவாக்க பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை எழுதவும் அட்டவணைக்கு ஒரு பதிவை வந்து சேர்க்கணும் தரவுத்தளத்தின் பெயரை வந்து ஏபிசின்னு வச்சுக்கிறோங்க அட்டவணின் பெயரை ஐட்டம்னு வச்சுக்கிறோங்க நெடுவர் சைன் பெயர் மற்றும் விவரங்களை இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இது ஐட்டம் கோடு ஐட்டம் நேமு ஐட்டம் நேமுக்கு வந்து கேரக்டர் வந்து இருபத்தஞ்சி வச்சுருக்கலாம் ரேட்டை வந்து இன்டிஜன் வச்சுக்கும் ரெக்கார்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்டு மானிட்டர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இம்போர்ட் எஸ்கியூலேட் த்ரீ யூஸ் பண்ணிவிட்டு கனெக்ஷன் ஈக்குவல் டு எஸ்கியூலேட் த்ரீ டாட் கனெக்ட் ஏபிசி டாட் டிபி இந்த ஏபிசிங்கிறது தரவுத்தளத்துடைய பெயரை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இது கர்சர் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கர்சர் கர்சருக்கு கர்சர் பயன்படுத்தி நம்ம அணுக போகிறோம் இது எஸ்கியூல் கமாண்ட் கிரியேட் டேபிள் ஐட்டம் அடுத்தது ஐட்டம்ங்கிற டேப்பில் இங்கே க்ரியேட் பண்ண சொல்லியாச்சு அடுத்து ஐ கோட் இன்டிஜர் ப்ரைமரி கி ஐட்டம் நேம் அதாவது இந்த ஐட்டம் நேம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரைமரி கியாக இங்கே செட் பண்ணுறோம் ஐ கோடு நம்ம ப்ரைமரி கியாக செட் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஐ கோடை வந்து நம்ம ப்ரைமரி கியாக செட் பண்ணணும் அதைத்தான் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் ஐ கோட் இன்டிஜர் ப்ரைமரி கி கமா ஐட்டம் நேம் அடுத்து இந்த ஐட்டம் நேமுக்கு வந்து நம்ம எத்தனை கேரக்டர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி கொடுக்குறோம் ஐட்டம் நேமுக்கு இருபத்தஞ்சி கொடுக்குறோம் இப்போ ஐட்டம் கோடே நம்ம இங்கே வந்து ப்ரைமரி கேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஐட்டம் நேம் வேறு எப்போ கேரக்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏதோ இது இந்த நெக்ஸ்ட் லைனில் வரணும் இது இங்கே வந்துருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஐட்டம் நேம் வேறு எப்போ கேரக்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது நம்ம இங்கே அடுத்த லைனில் வரணும் ரேட் வந்து இன்டீஜர் இங்கே வந்து நமக்கு ரேட் இன்டீஜர்னு எடுத்துக்கோங்க அதனால் நம்ம இங்கே ரேட் இன்டீஜர் அப்படின்னு டிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட்டர் எஸ்கியூல் கமாண்ட் இப்போ இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து எஸ்கியூல் கமாண்ட் ஈக்குவல் டு இன்சர்ட் இன் டு ஐட்டம் அந்த ஐட்டம்ங்கிற டேப்பில் எதை எதை இன்சர்ட் பண்ண சொல்கிறோம் ஐட்டம் கோடு ஐட்டம் நேமு ரேட் ஒரு மூன்று புலங்களை நம்ம வந்து அங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அதற்கான வேல்யூஸ் வந்து ஐட்டம் கோடு ஆயிரத்தி எட்டு ஐட்டம் நேம் வந்து ரேட்டு வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இங்கே எஸ்கியூஎல் கமாண்டில் அதை கொடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் எஸ்கியூஎல் கமாண்ட் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து இங்கே இந்த எஸ்கியூஎல் கமாண்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்கிறோம் கனெக்ஷன் டாட் காமிட்டு கனெக்ஷன் டாட் க்ளோஸ் அதுக்கப்புறம் நான் முடித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இணைப்பை வந்து இங்கே க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறோம் கடைசியாக வந்து ப்ரிண்ட்டு ஐட்டம் டேபிள் கிரியேட் ஆகிட்டு அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துட்றோம் இப்போ அவுட் புட் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஐட்டம் டேபிள் கிரியேட் ஆகிட்டு அப்படின்னு வந்துடும் அதாவது ஒரு ரெக்கார்டு காண ஒரு ஐட்டம் டேப்பில் நம்ம கிரியேட் பண்ணிடும் அடுத்து பின் ஒரு சப்ளையர் மற்றும் ஐட்டம் அட்டவணைகளை கவனித்து ஒன்று மற்றும் ரெண்டு வினாக்களுக்கு பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை எழுதவும் இந்த சப்ளையருங்கிற ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க ஐட்டம் அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டெல்லியில் வசிக்காத மொத்த விற்பனையாளர்களுடைய நேம் சிட்டி மற்றும் ஐட்டம் நேமில் திரையிடணும் டெல்லியில் வசிக்காதன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ பெங்களூர் அடுத்து ஒரு பெங்களூர் ஹைதராபாட் சென்னை மும்பை இதில் இருக்கக்கூடிய விற்பனையாளர்களுடைய நேமு சிட்டி ஐட்டம் நேமை நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அடுத்து அகிலாவின் சப்ளை குவான்டிட்டியில் உள்ள மதிப்போடு நாற்பதை அதிகரிக்கவும் இப்போ இங்கே அகிலா இருந்தாருக்காப்பில் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே சப்ளை குவான்டிட்டின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இருக்குது தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றஞ்சு இருக்குது அதுக்கு வந்து நாற்பதே நம்ம கூடுதலாக சேர்த்து காமிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட்டு எழுதணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மதிப்பீட்டு சார்புகளை எடுத்துக்காட்டுடன் வரி அதாவது இந்த கவுண்டு ஆவரேஜ் அதாவது ஆவ் சம்மு மேக்ஸு மினிமம் இது எல்லாமே வந்து மதிப்பீடு சார்புகள்னு சொல்கிறது இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு புக்கில் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்கில் பேஜ் முந்நூற்றி ஏழுலேருந்து முந்நூற்றி பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கான ஆன்சர்ஸ் இருக்குது அதை பார்த்துக்கிறோங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேட் பிளாட்லி இப்போ பயன்படுத்தும் பயலாட் வகையில் விவரி அதாவது விரிவாக விவரிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பேஜ் முந்நூற்றி இருபத்தொம்போதுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பதுல இருக்குது பார்த்துக்கிறோங்க அடுத்து மேட் பிளாட்லி திரையில் காணப்படும் பல்வேறு புத்தகங்களை விளக்குங்க இந்த மேட் பிளாட்டில் போய் பொறுத்த மட்டும் என்னென்ன புத்தகங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கோம் பட்டன் இந்த போகிறோம் வீடு மாதிரி இதே முகப்பு புத்தகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த ரைட் ஆரோ லெஃப்ட் ஆரோ ரைட் ஆரோ லெஃப்ட் ஆரோ இருக்கலாம் இது வந்து முன்னோக்கி பின்னோக்கி செல்லக்கூடிய புத்தகங்கள் ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு புத்தகம்
சேவுதான் இப்ப வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த முகப்பு புத்தாண்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வரைபடம் வரையும் பொழுது அதுல உலாவ தொடங்கியவுடன் இப்போத்தான் உங்களுக்கு உதவும் அதாவது ஒரு படத்தை கிரியேட் பண்ணி நீங்க அதுல வெவ்வேறு இடங்களுக்கு செல்லும் பொழுது திரும்ப ஆரம்ப இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஹோம் பட்டன் தான் கிளிக் பண்ணணும் இந்த ஹோம் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஆரம்ப இடத்துக்கு வரலாம் அடுத்து இந்த முன்னோக்கி பின்னோக்கி செல்லக்கூடிய புத்தாண்டுகள் இப்போ இதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முந்தைய இடத்திற்கோ அல்லது முன்னோக்கி செல்லவோ அதாவது முன்னோக்கி செல்லணும் அப்படின்னா இந்த புத்தாண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பின்னோக்கி செல்வதற்கு நம்ம இந்த புத்தாண்டை பயன்படுத்தி முன்னோக்கி பின்னோக்கி நம்ம போயிட்டு பார்க்கலாம் அடுத்தது பான் ஆக்சிஸ் புத்தாண்டு அங்கே இருக்க பாருங்கள் இது பார்த்தோம்னா குறுக்கு வடிவம் போன்ற ஒரு தோற்றத்தை கொண்டிருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வரைபடத்தை இழுத்து சுற்றி வரலாம் ஒரு வரைபடம் வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம்னா அதை சுற்றி இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இழுத்து நம்ம அதை ஒரு சுற்று சுற்றி வர முடியும் அதுக்கு தான் இந்த பான் ஆக்சிஸ் புத்தான் பயன்படுகிறது அடுத்து இந்த பெரிதாக்கு புத்தான் இதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பெரிதாக்க வேண்டிய சதுர பரவாப்பினை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை நகர்த்தலாம் அடுத்தது செப்லாட் கட்டமைப்பு புத்தான் இது வந்து படம் மற்றும் வரைபடத்திற்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை வந்து நம்ம கட்டமைப்பதற்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து படத்தை வந்து சேமிக்கிறதுக்கான புத்தான் வந்து படங்களை நீங்கள் வந்து பல்வேறு வடிவங்களை சேமிக்கலாம் அதாவது ஜேபிசி ஜிஏப் இந்த மாதிரி பல்வேறு வடிவங்களை சேமிப்பதற்கு நமக்கு இந்த சேவ புத்தாண்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது பயன்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் செயற்கூறுகளின் பயன்பாட்டை எழுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாட் ஆட் எக்ஸ் லேபிள் பிளாட் ஆட் ஒய் லேபிள் பிளாட் ஆட் டைட்டில் பிளாட் ஆட் லெஜன் பிளாட் ஆட் ஷோ இதில் இந்த பிளாட் ஆட் எக்ஸ் லேபிள் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் எக்ஸினுடைய தலைப்பை வந்து குறிப்பிடுது பிளாட் ஆட் ஒய் லேப்புங்கிறது இந்த ஒய் எக்ஸினுடைய தலைப்பை குறிப்பிடுகிறது பிளாட் ஆட் டைட்டில் அப்படிங்கிறது வரைபடத்துடைய தலைப்பை குறிப்பிடுகிறது இந்த பிளாட் ஆட் லெசண்ட் அப்படிங்கிறது கொடாநிலையாக நீங்கள் புனைவுகளை செயல்படுத்துவதற்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிளாட் ஆட் ஷோங்கிறது வரைபடத்தை காட்டுவதற்கு நமக்கு இங்கே யூஸ் ஆகும் ஓகே நேரில் இணைய அறிவியலை பொறுத்த மட்டும் அதில் இடம்பெறக்கூடிய இந்து மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்களை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் நான் குறிப்பிட்ட வினாக்களை எல்லாம் நீங்கள் நல்ல முறை படித்தாலே நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற முடியும் கூடுதலாக நீங்கள் வந்து உங்களோட வந்து விடாமுயற்சி இருக்கணும் விடாமுயற்சி தான் உங்களுக்கு விஸ்வரு வெற்றியை தரும்னு சொல்கிறோம்ல அதனால் விடாமுயற்சியும் கடின உழைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெற்றியானது தேடி வரும் ஓகே மாணவர்களே இந்த வீடியோ இதோடு நிறைவுபெற்றது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இது போன்ற நல்ல ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்